ele começou a sentir as pernas dele né, travando. Aí foi quando eu marquei uma consulta para ele, foi quando a médica, quem disse que era ela. Aí disse que não tinha cura. Eu vi que realmente a doença entrou em casa. Foi na primeira queda em público do meu pai. Foi no dia do soldado, 19 de abril de 2017. Ele fez um discurso extremamente emblemático, bonito. Ele estava em pé. E quando acabou o discurso, no ponto final, ele caiu. E meu pai caiu num choro que aliu. Ah, Eu me dei conta que é, aconteceu. A doença chegou. Eu comecei sentindo fraqueza na mão esquerda e aí eu fui em vários médicos, falaram que era a síndrome do túnel do carpo. Até que um falou, acho que é neurológico, vamos fazer uns exames. E aí foi no exame que detectou que já tinha um avanço na, na mão esquerda. Minha ela é do tipo bubar e afetou primeiramente minha fala. Confesso que foi muito constrangedor. Não demorou muito para eu perder a força nas pernas e logo após na mão direita. Nos meses seguintes perdi todos os movimentos e deixei de deglutir. Aí ele entrou no desespero. Nem eu sabia, nem os meninos sabiam, nunca tinha visto falar dessa doença. Aí ela disse, ela disse, olha... Essa doença não tem cura, só tem tratamento. E você vai ser encaminhada lá pro O, para o Dr. Mauro Emílio, que é só ele que é especialista nessa doença. Aí foi quando a gente começou a batalha. Conseguiu o médico, fazer tomografia, dava tudo ao que. A gente não sabia de onde surgiu essa doença. Aí foi quando foram estudando, explicando pra gente como era. Aí, aí começou tudo na luta, né? Essa doença, ela que é esclerose atriomiotrófica, que esse nome foi dito por Charcot, que foi um grande neurologista, e ele, naquela ocasião, ele já caracterizou toda a doença do jeito que a gente vê hoje. Ele encontrou os sinais de primeiro, segundo neurônio, ele disse que a doença era progressiva, ele disse que a doença era gravíssima, que a doença não tem cura, ele foi a descrição clássica que persiste até hoje. Por 30, 40 anos é que cientistas começaram a buscar entender mais essa doença. E daí se aprendeu muita coisa que Charcot disse que era de um jeito e hoje a gente sabe que não é. A gente sabe que a doença não é só do neurônio motor. Outras células são envolvidas, como a célula da, da memória, trabalho recente mostrando alterações na retina, sistema nervoso autônomo. Então são aprendizados mais recentes que fez com que avançasse no conhecimento realmente dessa doença. Com a minha irmã foi assim, ela começou com uma dor numa perna, no um joelho, depois passou para outra, depois começou a afetar o movimento, perdeu a, a fala, e aí para o final, né, o pulmão. Começou no braço, né, nas mãos, aí foi subindo e demorou mais ou menos uns seis, sete anos para pegar o pé, aí eu comecei a cair, eu corria, né, fazia meia maratona, aí tive que parar, aí começou a afetar o pulmão, a fala, eu tenho dificuldade, eu falo um pouco, eu tenho que parar, muda a entonação, né? Então, assim, para respirar tudo. No início da, da doença, nós tivemos uma surpresa, porque ao estarmos em férias, ele mergulhou em águas bem profundas, ele era um exímio nadador, porque ele foi bombeiro durante 35 anos. E simplesmente ele não conseguiu voltar nadando. Foi tirado da água cinco homens, porque ele estava enrijecido, totalmente enrijecido. O fator de risco principal é a idade. É um pouco mais em homens, mas as mulheres têm, enquanto o homem é o 60, a mulher é o 65. Entretanto, a gente sabe que há ela abaixo de 40 anos. Na maioria das vezes, estão associadas àquelas elas familiar. Chegamos aqui e fomos no primeiro neurologista. O neurologista fez alguns exames e não sabia o que, que ele tinha. No quarto neurologista é que foi feita uma bateria de exames e deu 85% de comprometimento já. No primeiro exame, no primeiro mês. Então foi muito rápido o diagnóstico do Adão. Bem diferente da maioria dos outros portadores 
já se calhar vai ser um livro próprio. Meu dolor de está contou para minha mãe, minha mãe não me contou. Demoraram uns quatro anos até eu descobrir. Quando eu fui procurar sobre a doença, olhei no Google e vi que eu teria de dois a cinco anos de sobrevida, aí foi um baque. Ele também chegou para dizer para mim, se eu quisesse ir embora, viver a minha vida, né? Podia ir, porque eu ia empatar, ele ia empatar a minha vida, né? Eu disse, não, vamos lutar junto. Aí, estamos aí na luta. Eu e ele e o menino. Você recebe um diagnóstico e você vai, né, vai ter ali alguns dias, ou muitos dias, ou muitos anos. Geralmente, as coisas que começam a preocupar muito as pessoas é, é assim, perda da fala, de algum movimento, movimento de perna, movimento de mão, quer dizer, você perder principalmente a autonomia. Esses elementos que vão partindo, se perdendo gradualmente, é que são as coisas mais difíceis e que às vezes também são impermeadas por muita má informação. Eu morava sozinha, aí fui casada há cinco anos, aí não, não deu porque o marido ficou com medo, né? Foi vendo a evolução, tudo. E aí eu vim morar com a minha mãe há três anos eu fiquei bem dependente, assim, ajuda para tomar banho, para trocar de roupa, comer. O processo foi, assim, galopante. Foi muito rápido. Ele, em seis meses, ele começou a cair. Nós estávamos dentro de casa, ele caminhando normalmente de um ambiente para o outro, e ele caía para trás. Em uma ocasião, ele teve quase um traumatismo craniano. Ele foi parar no pronto-socorro. E eu dizendo, ele tem esclerose lateral amiotrófica. E a médica, eu sou a médica. Eu é que sou a médica, a senhora não é médica. E foram colocar ele no balão de oxigênio. Até que eu tive que invadir a sala, assim, sabe? Me tiraram e eu gritando, gritando, pelo amor de Deus, não me coloque ali no oxigênio, vocês vão matá-lo. Uma médica veio lá de dentro, qual é a doença mesmo que ele tem? Daí eu disse, esclerose lateral amiotrófica, que doença é essa? Ela me perguntou. Ela não sabia. O pessoal pensou que tinha sido um acidente, um AVC. O pessoal não acredita quando vê ele desse jeito. E nem acredita que eu estou do lado dele esse tempo todo. Porque a maioria das mulheres, eles abandonam o esposo. E eu acho que é esse amor que deixa eu mais forte ainda para cuidar dele. São muitas as dificuldades que enfrentamos. A começar pela dificuldade de um diagnóstico rápido e preciso. Em média, levam nove meses para identificar a nossa patologia. Tal demora deve-se ao fato do total desconhecimento da classe médica. Mãe, é coluna dois? Não, três. Coluna de novo. Coluna um. É um. Coluna um. Meu nome é Leide Jacob, eu sou filha da Leide Moreira, ela teve ela com 57 anos, ela viveu durante 14 anos com essa doença. Como eu sou uma pessoa bem otimista, eu não, nem não conhecia essa doença maldita, eu achava que realmente haveria alguma maneira da gente cair fora dessa, principalmente com recursos, porém, não houve jeito. Ela ficou 10 anos em tratamento. Eu fiquei muito revoltada, realmente, depois. Quando eu vi que não tinha solução. Muita ajuda familiar, emocional também, né? Porque essa dependência te deixa meio chateada, né? Ainda mais quando a pessoa jovem, cheia de sonho. Aí, de repente, para toda a vida, né? Há cinco anos não movo nenhum membro do corpo. Não falo, não respiro de forma voluntária e perdi o olfato. O Ministério da Saúde considera esta a última fase desta patologia, o que eu concordo. Entretanto, não quer dizer que o fim esteja próximo. Foi bem duro, né? Aí você tem dois caminhos para seguir. A minha irmã seguiu o melhor caminho. Ou você se espiritualiza muito e está sempre de bem com a vida, ou você entra numa deprê e 
acabar indo embora logo. Em 2012, eu conheci a Alexandra Zafir. Aquilo mexeu comigo de uma forma que eu saí da casa dela em cinco minutos e chorei no elevador feito criança. Depois de dois dias, voltei na casa dela e falei, Ale, como eu posso te ajudar? E a resposta foi um tapa na cara, porque ela falou, eu não preciso de nada. Eu, da minha cama, eu trabalho, cuido da minha casa, eu educo meus filhos e eu ajudo os pacientes de ela que são carentes. Ela tem dois filhos, né? Então, para ela, deve ter sido muito difícil saber que em algum momento ela iria deixá-los então, e, e também saber que ela não podia interagir com eles. Ter, teria que agir através do computador. Se acreditava que a ela não tinha envolvimento cognitivo. Era, era, o paciente era luz o tempo todo. Mas hoje não. Hoje nós sabemos que 50% dos indivíduos podem ter alterações cognitivas. 50% não, vão estar lúcidos, vão ter capaz de tomar decisões, mesmo perdendo todos os movimentos. Então, se você usar um dispositivo que ele possa se comunicar, o mouse ocular, o que for, esse, esse senhor vai estar consciente, lúcido e capaz de tomar decisões. Você acha que não tem mais para onde evoluir a doença? Ela tem. Todo dia parece que a gente está perdendo. Em 2002, ele teve um diagnóstico de depressão. E a depressão dele é severa. E ele tem crise de ansiedade também. Quando ele tá num, num momento que a depressão tá, tá pegando, ele fica inacessível. Ela começou a sentir perda de força na mão direita. Então, quando ela tava lavando o cabelo, ela sentiu que, puxa, esse aqui não tava muito... Né, não estava muito respondendo e abrindo a casa dela, mexendo na chave, ela sentiu um pouco de dificuldade para comer. Então ela foi nos médicos que normalmente as pessoas vão, que são ortopedista, depois o ortopedista passou por neurologista e então ela passou por vários neurologistas também. Ela predomina no neurônio motor. Então se predomina no neurônio motor, o neurônio motor é que dá movimento. Então o sintoma principal é falta de movimento. Só que ela pode começar numa mão, num pé, pode começar na respiração ou pode começar nos músculos da fala ou da deglutição. Então ela começa a focar e se espalha. E cada paciente vai ter uma evolução diferente. Daí a grande dificuldade de entender a causa e o tratamento. Em fevereiro ela teve o diagnóstico. Dia 13 de agosto ela fez a gastrostomia. E quando ela fez a traqueostomia, ela ainda conseguia mexer o lábio. E aí... Fazendo uma pesquisa, eu consegui encontrar, eu encontrei uma tabela. E eu falei, mãe, vamos tentar, vamos testar. O que, que você acha? Eu falo, coluna 1, 2, 3, aí você vira os olhos tal. A gente fez um combinado entre a gente. A primeira coisa que ela falou foi, minha vida vai se esvaindo. Não sei se vou chorando ou sorrindo. Sorrindo, pondo fim essa agonia que não aguento mais. Chorando por deixar para trás pessoas que amo demais. Importante, amigos, nessa hora, né? Apesar que muitos vão embora, né? Porque surge um problema assim, a pessoa não sabe lidar, né? E acaba afastando um pouco. E é muito duro para a gente que vai acompanhando, porque a pessoa, de uma certa maneira, vai se fechando, defiando, né? Então você tem que ter uma força, de, uma, destrói a família. Mas não precisa ser assim. Entendeu? É duro, é muito duro, mas aproveita, aproveita. Não sei por que razão acontece com uns e com outros não, mas eu acredito em missão de cada um. O paciente, ele vai perdendo a sua capacidade, então ele é afetado psicologicamente e a família toda é afetada, principalmente o cuidador dele também tem, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Você é o alicerce daquele paciente, né? E você começa, então, às vezes, a se entregar e esquece um pouco de você. A gente fica, se anula de uma tal forma que quando, no primeiro ano que eu fiquei com ele no hospital, eu tive um AVC dentro do hospital. Tive fé e forças e reagi e, e fui, fui. Daqui a pouco me colocaram, eu, paciente, do lado do meu marido, paciente. E nós ficamos juntos ali por um bom período. Até que eu melhorei e voltei a cuidar. E ao mesmo tempo que a, a doença ia acelerando, ele era um negacionista, ele não aceitava. 
eu fui e, e expliquei para ele. Não, nós temos que ter um acompanhamento, uma ajuda, uma ajuda. Porque só nós dois, nós não vamos enfrentar essa doença. Até que ele aceitou. O paciente com doença neuromuscular, gente, ele é um universo. Embora a gente fala que é a mesma doença, os pacientes são muito distintos na sua história e na evolução. Ele bem cuidado, com uma equipe bem capacitada, ele vai maximizar todas as funções. E entre elas, uma função que é muito importante, que é a função da comunicação. Convivo com ela há oito anos. Período tempo muito maior que a expectativa de três anos que as estatísticas apontam. Apenas 10% dos pacientes sobrevivem aos 10 anos de ela. Acredito que uma vida longa e saudável para os pacientes de esclerose lateral amiotrófica passa obrigatoriamente por estar bem informado e desejar viver. Aí começou a ficar triste, né? Por causa da doença, mas... E a gente tá ali, né? Menino, com força, eu também, né? Só nós três. Aí foi quando ele entrou na bocha. Entrou no jogo, aí ele se animou mais, ficou mais animado, aí tá dando certo. Até agora, tá aí na luta, todo dia é uma coisa diferente, né? A gente não batalha, aí vai adaptando as coisas de um jeito, de outro e vai dando certo. O que a gente vê na, na nossa prática, no nosso convívio, são pessoas uh, que continuam ativas por terem né, a capacidade mental totalmente preservada, que é o saudável, é o, o, o ideal, né? Saber que a pessoa está ali, está vendo, está ouvindo, está sentindo. Muitos têm depressão e alguns imploram eutanásia. Há casos em que ela tenta o suicídio. Decidi inovar e abrir o primeiro home care sob gestão de um paciente totalmente acamado do estado do Rio Grande do Sul, que está do Brasil. Quando fechou mais ou menos os dois anos da doença dele, nós tínhamos a comunicação pelo TOB, depois foi pelo Fari Tablet, né, que é aquela placa de comunicação, e depois parou tudo, ele não piscava mais os olhos. Eu é que fazia as coisas porque eu sabia que ele estava precisando. As lágrimas dele corriam quando chegavam as pessoas para visitá-lo, ele conhecia todo mundo, ele sabia de tudo mas não conseguia se expressar verbalmente e nem fisicamente, porque ele estava preso no próprio corpo. O que pega mais para os pacientes é quando ele perde a comunicação. Os meus pacientes falam assim, eu perdi a minha identidade. Então o fonoaudiólogo também trabalha junto com a comunicação, com o um terapeuta ocupacional, no momento em que ele organiza uma comunicação alternativa para este paciente e devolve a fala, ou através de uma fala oral, articulada, ou através de uma comunicação alternativa. São raros os portadores que possuem um sistema de comunicação assistiva e devido a isso acabam sendo expurgados do convívio social e familiar. Eu sempre falo, novos processos de luto que a gente está tendo que enfrentar. A cada perda, né? Das pernas, dos braços, das mãos, da mandíbula, que foi quando a gente parou de se comunicar de forma clara, sem o equipamento. Só que, assim, graças a Deus, a gente tem os comunicadores, tem, para mim, tecnologia assistiva hoje, a gente tem que reunir esforços para olhar para isso. O Projeto Revela hoje é um dos maiores projetos para pacientes com esclerose lateral amiotrófica do Brasil. Então ele atua em várias frentes, desde a parte de acessibilidade com autônomos, com o projeto O Anjo Para Ela, como também na área de protocolos clínicos para melhorar a qualidade de vida desses pacientes e também registros epidemiológicos e sistemas de informação em saúde para mapear onde estão esses pacientes, especializado em pacientes com esclerose lateral amiotrófica, e nós temos um time transdisciplinar, engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos neurologistas, pneumologistas, psicólogos, comunicadores, educadores, que trabalham empenhados no Projeto Revela. Dentro da comunicação mantida, como que ela tem que se ressignificar, o que ela tem que fazer também, para mostrar que ela está aqui, muitos resolvem escrever colocar as suas histórias. Muitos resolvem colocar as histórias dos outros. Alguns, história do Brasil. Alguns, receita de bolo. Olha que lindo. Eu recebi um livro desse jeito, feito com os olhos. 
é o bolo mais gostoso que tem. Possuo um único objetivo, gerir meu home care com foco e verdadeira atenção voltada para a saúde e necessidades dos pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Eu aceitei o desafio, então agora eu vou escolher o Neymar, o Paulo Gustavo e o Luciano Huck. Ah! Ah! Sem dúvida vai fazer a diferença na pesquisa da doença, mas para que as pessoas doem, doem mais no Brasil para qualquer que seja a instituição séria. Luciano, aceitei o desafio e o meu desafio agora é em conjunto. Eu quero Fátima Bernardes com William Bonner e Gilberto Gil também fazer. O desafio do balde de gelo. Aquilo foi o assunto mais pesquisado no YouTube no mundo inteiro no ano de 2014. Todas as pessoas famosas participaram. A visibilidade que nós tivemos nos deu força de bater nos fabricantes, bipapes, como de aparelhos de suporte à vida, como de assistentes de tosse, como no, de mouses oculares, e a gente conseguiu doações de muitos equipamentos. A Organização Mundial da Saúde classificou a disseminação da doença causada pelo novo coronavírus como uma pandemia. A pandemia teve dois aspectos assustadores, na verdade. Um, é uma patologia que inicialmente a gente pensava que era respiratória. Os nossos pacientes são neuromusculares e que desenvolvem insuficiência respiratória ao longo do, do, da evolução da doença. Como é que a gente ia tratar? Como é que a gente ia orientá-los a quando precisassem ir a um atendimento e recebessem ventilação não invasiva e não oxigênio direto? Em uma semana a gente conseguiu aprender, treinar os colegas que iam participar da teleconsulta com profissionais e treinar o paciente. Antes de aparecer a vacina, nós perdemos alguns pacientes de ela para o Covid. Uma situação muito triste, porque ninguém sabia nada naquele começo, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, como fazer. Muitos pacientes também foram contaminados, resistiram, mas ficaram com sequelas. Não foi, não foi uma, uma coisa fácil, não. Por ser uma doença rara e o Brasil ter esse tamanho imenso que tem, a própria área de saúde desconhece os procedimentos corretos que tem que ser feito num paciente de ela. Essa desinformação que acaba gerando um dano muito grande para os nossos pacientes e, e na própria vida deles. Levar o conhecimento da ela, a gente tem que começar na base. E a base é através da educação. A gente tem que desenvolver projetos de educação continuada e isso é importantíssimo. Uma das ações importantes é justamente também a ação formativa que no Avaçuis existe uma trilha específica para pessoas com doenças raras ou para doenças raras, que aborda e contempla majoritariamente a doença esclerose lateral miotrófica, tendo alguns pilares, a família, o paciente com ela e o profissional de saúde, ou seja, criando aí uma tríade importante para conscientização com relação a ela, o autocuidado e como é que esses cuidadores também podem melhorar o seu cuidado e as suas atividades laborais para os pacientes com ela. Financiamento permanente de pesquisas para grupos de pesquisas já consolidados, como o Laís, é fundamental para que aumente a expertise, para que o Brasil se torne referência mundial nessa área e para que a gente possa, em consequência disso, melhorar a vida do paciente com esclerose lateral amiotrófica. Em relação à doença, o que está lá, quando a pessoa fala, a primeira é cuidar. A segunda é pensar na doença. O que eu posso oferecer para a pessoa para que ela tenha uma minimização dos problemas dela? Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia. A pessoa que está passando pelo processo de luto, que a gente chama também do luto antecipatório, né, tem alguns conteúdos que aquele portador está perdendo e aquele filho, aquela esposa, aquele familiar também se vê perdendo aquele pai que ele entendia que nunca ficava doente, que era sempre a fortaleza, né? Ou aquela esposa que tinha aquele corpo incrível com que ele, né? Então, assim, essas perdas também vão gerando esse sentimento de luto antecipatório e essa ideia, e se um dia também adoecer, se um dia também ficar mal, quem vai cuidar de mim se essa pessoa que eu vejo como a mais forte está tão, numa situação tão difícil. Essa parte de, de tanta experiência em vê-lo quase partindo fez com que o meu coração fosse abrandando aos poucos e me preparando. Eu vou perdê-lo. Eu vou perdê-lo. E ao mesmo tempo que eu sabia que eu iria perdê-lo, eu também sabia que eu precisava entregá-lo, que ele tinha que partir para parar de sofrer. Notícias devem chegar. 
para o meu futuro recente. Não posso, mas quero apagar da minha vida o presente. Mil voltas. Mil voltas dá o um mundo. No meu passado, lembrança. Mil voltas e eu, num segundo, volto ao futuro esperança. Eu tinha acabado de sair da casa dela e quando voltei já tinha acontecido, assim. Foi uma coisa muito... Foi isso. Foi, assim, numa aspiração que aconteceu. Mas... Não, eu não tava lá nesse momento. Nunca tive medo da morte. Acredito que encarnamos para evoluirmos espiritualmente, tanto para aprender como para ensinar. Deus rege nossas vidas, e quando Ele chamar, não tem dizer não. Muito pelo contrário, os familiares deveriam ficar aliviados uma vez que a gente cumpriu sua jornada. Neste sentido, irei curtindo meu filho e aprendendo com a vida e com minha mãe. Eu já vi muito caso né, da ela, os pacientes morrer com dois anos, três anos, né? Mas ele, eu fico imaginando, né? Como é que vai ser minha vida daqui para frente, né? Mas eu acho que Deus tem um propósito para ele, porque até agora, graças a Deus, ele tá aí. É um guerreiro, ele é. A dor do outro é muito difícil, de você que está sentindo, sabe? É assim, digamos que a pessoa que está do lado de lá tenha perdido um filho e eu não. Eu vou sentir muito por essa pessoa, mas não vou sentir a dor dela. Não adianta dizer que vou, porque não vou. É bobagem. Ou, se você tem uma filha que morreu com ela, eu vou sentir muito, mas não vou sentir a dor que, que eu estou sentindo. É diferente, meu amor, é só quem está na pele que sente. A gente conseguiu é, fazer com que ela vivesse com qualidade e conseguisse continuar a produzir, se sentir útil. E quando as pessoas devolviam, ela fazia uma poesia, as pessoas, alguém comentava, ou vinha, essas, as, a, ou acontecia sei lá, alguma divulgação e, as, e de alguma forma voltava para ela. Puxa, isso era um, de uma felicidade, porque ela estava se sentindo útil para a sociedade. Uma advogada criminalista que adorava escrever, que adorava se movimentar, que adorava trabalhar e que não podia mais fazer nada, que estava atada a uma cama por causa dessa doença assassina. Então é isso que aconteceu, foi muito, muito deprimente. Péssimo. Mas como a gente não pode se revoltar aos desígnios de Deus, a gente teve que se conformar, é que estou eu inteira ainda, tendo que lidar com essa perda irreparável. No dia 13 de agosto, no dia dos pais, e morreu nos... com a filha. Ele não morreu comigo. Sabe? Então, é... é... Foi como ele quis. Ele morreu com alguém que ele amava também, né? E não queria me dar essa dor. Eu tenho meu coração tão leve, tão aliviado, por todos os motivos que a vida me proporcionou de, de, de enfrentar essa doença e a força que eu tive de ir até o final dando a qualidade de vida para ele com carinho, com amor que o meu coração ficou leve. Eu, eu cheguei, olhei ele no morgue e disse vai com Deus, meu velho. Um dia a gente se encontra. Fazia dez dias que o Adão tinha falecido e eu fui convidada para uma palestra aqui na Henriques sobre a esclerose lateral amiotrófica. E eu falei durante uma hora, sem derrubar uma lágrima. Por quê? Porque eu tinha a minha consciência tranquila do dever cumprido, com amor. E quando a gente faz com amor, tudo dá certo. Tudo. Até a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença avassaladora, cruel e incurável. Eu acho que a gente chegou aí, eu brinco, no primeiro capítulo ou na primeira página de um momento que é o uso de terapias modificadoras de doença baseadas em terapias genéticas para a esclerose lateral amiotrófica. Tenho muita esperança nessas terapias, né, nesse grupo, que elas vão possibilitar de alguma forma que a gente modifique a história natural da doença, 
que a gente diminua um pouco o sofrimento dos pacientes e cuidadores. A vida pode ser difícil, é difícil, é complicada, mas a gente está aqui para isso, por alguns pequenos momentos de alegria, porque não é todo dia né, que você vai estar tá feliz, e vai estar tá viajando, vendo a praia, mas aquele momento pequeno, um final de semana com a avó, te beijando, falando que te ama, já é um momento muito lindo, muito importante, uma alegria. O paciente pode ter uma deterioração muscular, mas diante dessa fragilidade de comportamento, de fragilidade muscular, de fragilidade do corpo dele, ele começa a encontrar o que é belo dentro dele. Ele começa a encontrar o que é bonito e descobrir o que é a potencialidade maior do ser humano. Meu marido foi diagnosticado tem três anos e de lá para cá ele já perdeu dois amigos, que não tinha ela. Ele perdeu de outras coisas. E ele está aí, firme, escrevendo o livro, vivendo. Enquanto tem vida, tem solução. Hoje nós temos diversas ferramentas, tecnologias e muito conteúdo que podem ajudar no esclarecimento. E a melhor forma é procurar esses conteúdos que têm evidências científicas e profissionais de saúde qualificados. Então o Projeto Revela é um dos passos importantes que o Brasil conseguiu para, junto com as associações Abrelas e Azarelas, conseguir dar mais conforto para os familiares e para os pacientes com ela. Quando eu deito, volta a cabeça no travesseiro, por mais que a gente já, já tenha desconformado, né, aceitado, a doença, como que ela funciona, né? como é que é a dinâmica, mas às vezes eu... Ai, a gente tem aquele bate-papo assim noturno, né? De e aí, será que não vai dar mesmo, né? É delicado falar dessa forma porque eu não gosto de romantizar a doença, não. Né? A doença traz dor, traz problemas, traz dificuldades, mas a gente conseguiu viver uma união familiar. Interessante, porque eu já tinha ido embora, minha irmã já tinha ido embora, e a gente acabou voltando todo mundo para perto do ninho. Uma maneira de suportar isso, essa situação difícil, é lidando, a gente lida com a vida, com a vontade dos pacientes que nos procuram, os nossos associados, com as pessoas que a gente convive, a vontade que eles têm de viver. Eu gosto de sair, tomar cervejinha, enfim, eu não tô morta, né? Eu tenho que aproveitar a vida e eu ainda tenho muita fé na cura. Eu tenho fé. Quando fala, quando tem alguma coisa, fala sobre ela, eu já vou olhar para ver se tem a esperança, né? Lá uma luzinha, lá no fundinho, no fundo, no fundo do túnel mesmo, para ver se tem uma luz aí para ele. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós teremos as respostas positivas para esta situação e num período não muito longe. Mas o sentido de cura não é o sentido de voltar o que era antes da doença. Isso é cura, o que a gente imagina. Cura é de coera, coração, cuidar. Gostaria de agradecer meus familiares e amigos que sempre estiveram ao meu lado ao longo desta jornada. Meu filho Lorenzo, que é a razão de tudo, é o sopro de vida e esperança. Durante o pior momento da doença, ele orou e pediu a Deus por saúde para mim. Tenho certeza de que foi o pedido ingênuo de uma criança de 8 anos que me salvou. A outra pessoa é minha mãe. Incansável. Está há 8 anos ao meu lado. Todos os dias tem algo para me ensinar. Quando você não passa por um problema assim, você não consegue dar valor ao que você tem. Às vezes, tem tanta gente que tem tudo, saúde, e vive infeliz reclamando, né? Então, acho que isso foi uma coisa que me ensinou a, a ter outra perspectiva, não sei, de... De olhar um pôr do sol e achar lindo e falar, ai Deus, que bom que eu estou aqui vendo isso. Ou ficar feliz quando eu chego em casa e meus cachorrinhos fazem uma festa danada. Aí você fala, ó, oh, eles sentiram minha falta. O amor mesmo, né? Laços, é, a gente...
gente começa a dar valor a outras coisas. É isso que eu sinto, assim. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos no projeto Revela, aos profissionais que estiveram nas filmagens, edição e desenvolvimento das plataformas e, principalmente, pela oportunidade de integrar o alto relato. Ações como estas podem mover montanhas e encontrar novos caminhos para a resposta a ela. Sigo orgulhoso por poder fazer parte. Desejo sucesso ao Laís e à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Se tivessem me perguntado, eu teria dito que era melhor eu ir a Natal do que vocês virem, então poderíamos gravar a beira-mar na Ponta Negra. <música>